欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战、杨紫主演《余生，请多指教》今晚上线，两分钟预告片播放量已近五亿。肖战与杨紫合作的电视剧《余生，请多指教》昨日官宣定档三月一十五日。尽管是不折不扣的空降播出，但这部让不少观众期待了近三年的剧还未播出，就已展现出超高的人气。在该剧的播出平台腾讯视频上，《余生，请多指教》一部不到两分钟的预告片的播放量已达到了近五亿次。近两年，《余生，请多指教》一直在风口浪尖。一会有消息说定档，一会又宣布撤档，起起伏伏多次。据悉，《余生，请多指教》拍摄于2019年8月，当时肖战正凭借《陈情令》人气飙升，杨紫也因为《香蜜沉沉烬如霜》流量很高。该剧根据柏林石匠同名小说改编，看故事的简介应该是一部甜宠剧。该剧讲述了杨紫饰演的林之孝即将大学毕业。没想到遇到了重重打击，父亲患癌住院，她不得已放弃名企工作机会，还跟男朋友分手，前途一片黑暗。之时与父亲的主治医生顾卫肖战士邂逅，后者成为了他生命中的一束光。两个人经历了误会、矛盾、不信任和彼此的深入了解后，相爱直到托付余生的故事。杨紫肖战余生今晚开播，存在三大问题，或很难成为爆款大作。现在很多剧都喜欢玩空降，尤其是肖战主演的作品，几乎都是突然就宣布定档，没隔几天就上线。很少有国产剧敢这么玩的，一般都需要一两周宣布定档，然后再宣传燥热一下，不然上线第一天没人关注，没话题，没收视，会比较尴尬。开播不理想，会影响后面的整体收视的，可能也是对自己强大的号召力有信心，或者是其他什么原因。肖战之前主演的《斗罗大陆》《王牌部队》都是空降上线，且都取得不俗的成绩。当下这部《余生》更夸张，昨天宣布空降，今天就上线了。《余生》是一部现代温情剧，讲述了音乐系大三学生林之孝因父亲生病住院。与父亲的主刀医生顾卫邂逅并相爱的故事，肖战搭档演技派女神杨紫，强强联合，让这部剧的呼声热度很高。从预告片的网播量来看，这部剧还没上线，网播量已经高达 4.8 亿，可见热度有多高。不过，这部剧存在三大问题，或很难成为爆款大作。第一大问题就是定档时间问题。选择的现在上线不是属于假期，追剧的人不多，且还与另外三部剧撞档上线，观众被分割，收视竞争太激烈了。这三天除了余生定档外， 3月16日还有徐正熙、周杰琼影帝的公主， 3月17日有玉娇记新居等好剧上线，每一部都是备受关注的好剧。影帝的公主是徐正熙和周杰琼主演的现代高甜爱情剧，在爱奇艺上已经有超过44万人预约想看了，人气爆棚。新居这一部剧也是很多人看好的，也有40万人预约。作为现实题材剧，上线播放，且还是由童谣、海清和冯绍峰等老戏骨主演，这部剧的竞争力也很强大。玉娇记将会是最大的对手。这是一部虐新人妖恋剧，是剧迷最喜爱的题材之一，且演员阵容强大豪华，由迪丽热巴和任嘉伦主演，号召力不输杨紫和肖战组合。这部剧在平台上预约人数高达176万，也是妥妥的爆款大作。有这么多部大剧上线，想要获得好成绩，作品的质量很重要。而余生还有另外两点问题，一是这部剧拖太久了。另一个问题是改编的小说有点平淡，《余生》这部剧在2019年就杀青了，原定是在2020年暑假上线的，但因为男主肖战遭遇了227十舆论风波，影视歌综多领域都被抵制，所以就没能上线。
，在2021年9月也定档过一次，但在临上线前三天，不知道什么原因突然就退档了，拖了这么久，又经常溜粉，很多剧迷的耐心都被消磨光了。剧情方面，这部剧是改编自柏林石匠同名小说，这部小说评价仅 6.6 分。很多人吐槽这部小说就是在浪费读者时间，甚至有的觉得根本就是在看小学生日记，不得人心。当然了，影视化了，剧情肯定会有所修整的。加上由杨紫和肖战两大顶流主演的，编剧应该会给力一点才对。希望上线后剧情能够有惊喜。对于《余生》这部剧，你期待吗？肖战成功解约，疑似被挖唧唧挖集体活动除名，粉丝太好了。肖战是娱乐圈新生代中非常独特的优质偶像，虽然只有 2,800 瓦的粉丝，但是人气一点都不比四大三小这样的顶流差，反而是有要超越他们的趋势。这段时间，肖战的新剧《斗罗大陆》上线央视八套，哪怕网络提前播出。电视的收视率依然是一天比一天高，每当播放《斗罗》的时候，都会打破当日收视记录。尽管坐拥实力、粉丝和作品，肖战却依然不能被称为顶流，甚至粉丝给肖战的定位都是娱乐圈打工仔，这是为什么呢？其实主要是背后团队的原因。众所周知，一个明星想要有长远的发展，单靠自己是不行的。需要背后的团队给予支持，而肖战背后的 WJJW 好像并不太看好他。龙丹妮就曾公开表示过对肖战的不满。2019年5月的时候，《陈情令》还没有上线，这个时候肖战就提出过仲裁，想要解约。然而最终的结果是要面临高额的违约金赔偿，对当时的肖战来说是个天文数字，所以只能妥协。解约的事情就不了了之了。但是前不久有消息称，肖战可能真的要解约成功了，因为前不久 WJJW 准备了一次公司的集体活动，内容是为公司旗下的所有艺人拍摄封面来庆祝新年。当时的要求是推掉一切其他工作回来拍摄，而一色某成员上央视晚会的合约都签好了，硬因为这次的集体活动给推掉了。虽然这起到了宣传的效果，但是仔细翻看你会发现，这些人当中唯独缺少肖战。甚至有传闻说肖战已经被 WJJW 除名了，不会再参加集体互动。随后就有消息称，肖战的经纪人张晶决定带着肖战跳槽到其他团队中。这样一来，网友不禁猜测：难道肖战真的解约成功了？以上都只是网友的猜测。虽然有些是真的，但是大部分都不正确，因为肖战并没有真正的解约。曾经不出名的肖战的违约金都非常高，现在人气这么高的肖战，大家猜违约金会不会涨呢？其实从仲裁以后，肖战也为自己争取了一部分的权利，最重要的就是开办了自己的工作室，也算是获得了一部分的自由。而且可以看出来，龙丹妮的确不喜欢肖战，随后就把肖战的合约分成好几份卖了出去。目前大头都在鹅厂和旗下的新力传媒手上。肖战每赚一分钱，就要先被三家分成，剩下的才能到自己手中。可以看到，肖战很节俭，一件羽绒服都穿了三年。肖战目前只是有短暂的自由，未来的路依然艰难。好在鹅厂和肖战成为了伙伴，背靠大树好乘凉。希望肖战能够早日恢复自由身。大家觉得肖战和合约合理吗？在评论区留下你的看法吧。关注查查，随时吃瓜。下期见。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。